Visivo Gaming Dynasty Welcomes Hi, hello, welcome, welcome to BCO Gaming Dynasty. I'm Don Ungalina. BCO, Unamma channel, Pusa Pagrama, Palasa Pagrama, Yara Pandalum, like Panama Pan Pagrama, subscribe Panama Pagrama, Maragama, like Panama, subscribe Panama. In the video, Portuana, Prince Gna Sharpani, Unga, the way three winger. So, in the key, we all are you, City Skylines Part Eight and Buddha Maravir Green. So, if you have a video, you can follow us. If you have a video, you can build a So, this is the first time we video. We have metro station. But, we have a video. 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 We have a Subscribe and okay, good. So, Ipa Pathina in a day, Ama in the in the in the road, the Kumari Patrick Amadi in the bridge. Metro Pina Yangutra and the cut in the bridge have been a Kagala, Adakna in the Kanon soldier in your Pathina Terida. Traffic in our traffic, you would put the traffic Niki in the other than traffic pitch kit Niki. Ingalam Ashland of Ponoravanama video so you reply that the full away traffic in the room in the Nalu junction of Fulave, Lopi and Amadusu reply and my Kadavari Pano of Dine, but Adaka and Panana, but in the toll Mudjorane in the Arathala in the road learned the Fulla or Bridge Yeti Vite in the British Street of Pui in the city around Amapusa Karna. Commercial zone, high density commercial zone, high density residential zone, current or American company. So, that's why in the in the toll learning, in the traffic, in the in the factory, 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 in if you have a car, you can get a garbage truck, you can get a factory, you can get a street or a connect. So, you can get a street and you can get a four-way. So, you can get a four-way. You can get a four-way. But, you can get a four so, I know in the Panapore and in Pathina in Gazana City Kitansha Murkapora. Nama on the Mora City Padina is no main line in the main line and I know four lane Rora Matra, so Namata Pora. Other Naina Panapona in the Pitchy Maller than on the main lane connect Panapore. Kevana main lane is Nayuda in the new in the Roda main lane. So, in Gazi, the main lane for Kanasha Murkapora. அப்படிதோ <laughs> City Manakir, Namakati, which of what the city Manakir, Uriadam, Uncle Robert Polam, Dina Solomata, the Nama Polam, Nari Maripone, we do Woody Mosque, then I'm a socks channel, Abbey North, the Namakunda Vida, other Yarni, the Alotan support for another Narabis open it to keep, but our own the command puny to the wise Seripanabro and the Manaria narratives go to the Kakar, so on the Mari Namakavita mail punicitra, the Manishanakana so here in the Nama. The video that our pay with some one of Poron Suli. Other than I end up on a porna in the bridge pair now at the bridge now, who wrote a pair of Gurkapora. So in the bridge order pair in me in a pin path thing and so it now wrote a channel. So bro, Ungulkaga, Inga Patina, Chang's songs channel bridge Nama, Inga Kati don't so in the bridge pair in me songs channel bridge. I did it. 
ஸோ அட்டகாசமாக ஒரு சாங் சேனல் பிஜே கட்டும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அடங்கு ஓக்கமாக தான் பிஜே கட்டினா இங்கே டிராஃபிக் பண்ணுறாங்களே அப்போ நான் என்ன இங்கேருந்து ஏன்டா இங்கிட்டு போகிறீங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் சில பல இடங்களில் நம்ம வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் எப் இந்த பிரிட்ஜில் வந்து நம்ம எக்கச்சக்க கனெக்ஷனை கொடுத்தாலும் இருக்கு இங்கே பாருங்க இங்கே வச்சா இங்கே டிராஃபிக் பண்ணுறாங்க மொத்த பை புளி இப்படி வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்படி போகாம இங்கிருந்து ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் கொடுப்போமா பேசாம இப்படி கொண்டு வந்து நான் இங்க கனெக்ட் பண்றேன் ஓகேவா ஏன்னா இதுல டிராஃபிக்கா இருக்கவங்க இதுல இங்க இருந்து போய்க்கலாம் இந்த ரெண்டு ரோடையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கான் பார்ப்போம் என்ன பண்றாங்கன்னு ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல நம்ம பஸ் ஸ்டாப் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம் நான் பஸ் ஸ்டாப் தனியா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த இடத்துல வச்சிருக்கேன் அப்புறம் அந்த இடத்த நாஸ்தி பண்ணிடுவாங்க டிராஃபிக் பண்ணிடுவாங்க ஃபுல்லா இப்ப நான் இந்த எல்லா ரோடையுமே சிச்சுலியன் ரோடா மாத்திட்டேன் ஏன்னா நம்ம ஊர்ல வந்து ஏன்னா ஊரோட ஜங்ஷனே இதுதான் ஸோ அதுக்கு வந்து இப்படி டிராஃபிக் ஆச்சுன்னா பாருங்க சிச்சுலியன் பேர் போட்டோடனே அப்படியே தாறுமாறா போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இங்க வந்து எல்லாமே டூ வே ரோடா கட்டி வச்சிருக்கோம் அதான் வந்து அந்த டூ வீர் எல்லாம் மாற்றினா தான் இப்போ இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு இந்த டிராஃபிக் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த டூ வீர் ரோடை பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இப்போ இங்கே ஒரு ஃபோர் வீர் ரோடு ஜங்ஷன் மாதிரி வச்சாச்சு இதுக்கு மேலே இந்த இடத்துல டிராஃபிக் ஆகக்கூடாது ஏன் ஆக்சுவலாக ரெண்டு ரோடு இருக்குங்க அந்த இடத்துல இப்போ இது வந்து ஃபோர் வீர் ரோடு தான் ஆனால் அந்த ஒரு ரோடையும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபுல்லாக நிற்கிது டிராஃபிக் பேசாமல் இங்கேருந்து ஒரு ரோடு எடுத்து இங்கே மேலே கனெக்ட் பண்ணி தான் விட்டு ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா காலியாக இருக்கு இப்போ இந்த ஜங்ஷன்ல இருந்து அந்த ஜங்ஷனுக்கு தான் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த மொத்த ரோடையுமே இப்போ நான் இங்கேருந்து பிடிச்சி கொடுக்க போகிறேன் நான் இந்த மொத்த ரோடையுமே ஒரு ஃபோர் வே ரோடாக மாற்றலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அங்கேருந்து கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது இந்த ரோடில் நான் இப்போ வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்குறேன் இங்கேருந்து பிரிட்ஜு கூட கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரோட்டில் இருந்து பிரிட்ஜுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன் ஏன்னா இந்த இதில் இருந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு இந்த மூலியமாகவும் இந்த ரோடு வழியாக வருவாங்க நான் டிராஃபிக் குறையணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ இதை பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இங்கேருந்து வண்டிகள் போக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இந்த சைட் வண்டிகளோட ரொம்ப கம்மியாக தான் போகுது அந்த ரோட்டில் அதனால் இப்படி திருப்பி விட்டா பாதி வண்டியாக இந்த பக்கம் போகுமா அப்படின்றத பார்க்குறேன் என்ன பண்ணுறாங்க பார்ப்போம் கிராஸ் ரோஸ் டிராஃபிக் ஆனால் இங்கே இப்போ டிராஃபிக் குறைஞ்சிருச்சுங்க ஆனால் இங்கே மட்டும் போகவே மாட்டேங்கிறாங்களே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த பில்டிங் இதை ஃபுல்லாகவே இடிச்சுட்டு நான் வந்து என்னடா கீழே வேறு ரோடை காணா இங்கே ஒரு அடுவில் ஒரு ரோடை போட்டு இங்கேருந்து ஏன்னா அந்த ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஃபேக்ட்ரிக்கு போயிட்டு இருக்கு லைன் அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த ரோடை நான் சைடாக கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இங்கேருந்து ஜங் ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி நம்ம வந்து பிரிட்ஜில் ஒரு ஜங்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இங்கே நம்ம ஊரில் மாயம் இல்லை மந்திரம் இல்லை எல்லா வண்டியும் பறந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் இப்பாத்தீங்களா அங்கே பார்த்தீங்களா ஹேரி பாட்டர் உலகை நம்ம உலகத்தில் டைனா நம்ம டைனாசில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சார் ஹலோ சார் எல்லோரும் போயிட்டாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அங்கே ஆகா அங்கே பார்த்தீங்களா தலைமை அப்படியே ஆகா உள்ளெல்லாம் போயிட்டு வராதுங்க நேரத்துக்குள்ளே ஸோ நம்ம எப்படி நம்ம டைனாசிட்டியோட மேஜிக் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக நம்ம இதெல்லாம் ஃபியூச்சர் நடக்க போகுது அப்படின்ற வந்து இப்போ உங்கள் கண் கூட பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போதைக்கு டிராஃபிக் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது பிரிட்ஜில் இருக்க டிராஃபிக் அந்த ஜங்ஷன் போட்டுறாலும் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்புகிறேன் குறையணும் இதே மாதிரி டிராஃபிக் பிரச்சனை வரா வராமல் இருந்தால் நல்லது மிக்கவும் ஒரு நல்ல நம்ம வந்து ஊருக்கு பிரிட்ஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜங்ஷன் ஒரு எட்டு கால் பூச்சி மாதிரி நம்ம இந்த பிரிட்ஜை பண்ணலாம் அப்படின்னு பேன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போதைக்கு நாலு கால் வச்சுருக்கோம் போக போக ஒரு ரெண்டு கால் வச்சா ஒரு இன்னொரு நாலு கால் வச்சா ஒரு எட்டு கால் பூச்சி பிரிட்ஜாக இந்த பிரிட்ஜி உருவம் எடுக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வச்சுருக்கேன் இந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் என்ன எதுக்கு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து நம்மளோட இந்த இடத்துல வந்து மக்கள் வந்துட்டு போகிறதுக்கு உள்ளெல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன் எதுக்கு நான் மெயினாக கொடுத்தோன்னா இதோட கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் யூனிவர்சிட்டி நான் போன இப்போ சொல்ல யூனிவர்சிட்டி கட்டணும் பார்த்தீங்களா அங்கேருந்து ஒரு கனெக்ஷனும் அங்கேருந்து
நியூ சிட்டிலேயும் வெப் சிட்டிலேயும் மட்டும்தான் கொஞ்சம் அளவு ஸ்கூல் கட்டிருக்கோம் நியூ சிட்டியை சுற்றி தான் யூனிவர்சிட்டி நிறையா இருக்குது அதனால் இந்த அந்த மெட்ரோ கனெக்ஷன் இங்கே கொடுக்கும்போது அங்கேருந்து எல்லா மக்களும் இது கூட கனெக்ட் ஆவாங்க அந்த நம்ம ஓல்ட் சிட்டியில் இருக்க மெட்ரோவுக்கு ஆளுங்க வருவாங்க அப்படின்றதுனால யூனிவர்சிட்டி பக்கத்துலேயே மெட்ரோ வச்சு அந்த ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியும் அதுக்கு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலே அது குறையணும் அதுக்கு தான் வந்து அந்த மெட்ரோ போட்டிருக்கேன் பார்ப்போம் இப்படி என்ன நடக்க போகுதுன்னு இப்போதைக்கு குறைஞ்சிருக்கேன்னா நான் பா நான் வந்து உள்ளே வந்தப்போ நிறையா பில்டிங் அந்த அப்பாண்டன் ஆகிட்டு அப்பாண்டனாகே போயிருந்தது பட் இப்போ அது குறைஞ்சிச்சு இப்போ வந்து பிரச்சனை இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த ரெண்டு லேண்டில் அதாவது நம்ம வந்து நான் மேலே இருக்க ஒரு லேண்டு இல்லை சைடில் இருக்க லேண்டு வாங்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன் பட் இப்போ நான் நம்ம ஒரு லேண்டை வாங்க போகிறோம் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஃபார்மராக ஒரு விவசாயம் மாற போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு இதில் என்ன இதாக வாங்கலான்னு பார்த்தா எனக்கு நம்ம மேடை இருக்கதே வாங்கலாம்னு தோணுது வாங்கியாச்சு மக்களாய் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வாங்கியிருக்கோம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம இப்போது முழுக்க முழுக்க ஃபார்மிங் லேண்டை டெவலப் பண்ண போகிறோம் வந்துட்டோண்டா நம்ம ஊரில் விவசாயம் நடக்குதுரா அப்படின்றத நம்ம கரெக்டாக போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஒரு ரோடு போட்டிருப்போம் இப்போதைக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்டார்டிங் இந்த அந்த ஸ்டார்டிங் ரோடு தான் வந்து ஃபார்மிங்கோட ஸ்டார்ட்டு ஸோ ஃபார்மிங் ஸ்டார்டில் வந்து ஃபார்ம் மெயின் பில்டிங்கை வந்து அதாவது உள்ளே வரும்போதே இது ஃபார்மிங் இடம் தான் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக ஃபார்ம் மெயின் பில்டிங்கை கட்டுறோம் ஓ இது கட்டுறதுன்னா நம்ம அந்த ஆக்சுவலி இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஜோன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஜோனுக்குள்ளே வந்து ஃபார்மிங் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும்னு சொல்லி ஸோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்டன் பண்ணணும் அதாவது பெயிண்ட் அடித்து எக்ஸ்டன் ஆகணும் ஓ இந்த மாதிரி பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இப்போ ஃபார்மிங் லேண்டு பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டோம் இங்கே வந்து ஃபார்மிங்கில் எடுத்தோடனே முதல்ல உள்ள நுழைஞ்சோடனே ஒரு ஃபார்ம் பில்டிங் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால ஒரு ஃபார்ம் பில்டிங்கை வாசல்லையே கட்டியாச்சு அதாவது நம்ம ஃபார்ம் பில்டிங்கில் தொடக்கமே ஃபார்ம் அதாவது ஃபார்மோட தொடக்கமே ஃபார்ம் பில்டிங்கில் அதுதான் நம்மளோட இதாக இருக்க போகுது அங்கேருந்து பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மிங்கான நம்ம க்ராப்ஸு இதெல்லாம் வந்து அந்த பில்டிங்கை தாண்டி வரும்போது ஓகே நம்ம ஃபார்மிங் ஒரு ஜோன் கூட நுழைஞ்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஃபார்மிங் ஜோன் தான் அப்படின்னு தெரியணும் அதுக்காக இன்னொரு ஸ்மால் கிரியாப் ஃபீல் இதையும் தூக்கிட்டு போய் அது பக்கத்துலேயே வச்சிடலாம் தண்ணி வேணுமா சார் பக்கத்துலேயே தண்ணி இருக்கு கொடுக்க மாட்டோம்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடு பண்ணி அந்த மாடு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதையும் எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே வச்சாச்சு ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது பண்ணியிருக்கோம் இங்கே தான் டெவலப் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபார்மிங்கை ஃபுல்லாகவே இன்றைக்கி ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராப்பு ஸோ வண்டியெல்லாம் உள்ளே போய் ஆட்டோமேட்டிக்காக கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு இங்கே தெரிஞ்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் அங்கே மாடும் பேர் ஆகிடும் நினைக்க நம்ம எடுத்து வச்சனால மாடு காணாமல் போயிருக்குது வந்துடும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ எவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம வந்து நான் ரெடி பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நமக்கு வந்து ஃபார்மிங் வந்து லெவலப் ஆகும் லெவலப் ஆக நம்ம ஃபார்மிங் வந்து கல்டிவேஷன் டெவலப் ஆகும் நிறையா பில்டிங்ஸ் அண்ட்லாம் ஆகும் அது மூலியமாக நம்ம ஃபார்மிங்கை வந்து டெவலப் பண்ணலாம் இது வந்து கவுஸில் வச்சுருக்கோம் மாடு மட்டும் பயங்கரமாக கத்துற மாதிரி இதில் நிறையா இருக்குங்க சவுண்டு மட்டும் கேட்குது மாடை காணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து ஃபார்மிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்டிங்ஸ் என்னென்ன பில்டிங்ஸ் இருக்குது அப்படி என்னென்ன கட்டலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆகா இங்கே பாருங்கள் மாடு வந்து வாக்கிங்கில் வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க ஆக்சுவலாக இந்த சவுண்டு வந்து என்ன கேட்குது பட் உங்களுக்கு கேட்காது மாடு வந்து அங்கேருந்து வாக்கிங்கில் வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க இங்கே ஸோ இப்போ நம்ம வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கெப்பாசிட்டி அதாவது மீன் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க க்ராப்ஸை வந்து இந்த இடத்த தங்க வச்சுக்கும் அது அதுதான் வந்து இந்த ஸ்மால் கிரெயின் ஸ்டோரேஜ் இது ஸ்டோரேஜ் டைப்பு ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க கிரெயின்ஸ் இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக வர க்ராப்ஸ் எல்லாமே தங்க இருக்கும் ஸோ மாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அங்கேருந்து இங்கே மாற்றணும் இல்லையா அங்கேருந்து அந்த மாடு நடந்து வந்து இப்போ இப்போ தான் அதோடய இதுக்கு வந்திருக்கு அந்தளவுக்கு பண்ணலாம் பரவாயில்ல நல்லா இருக்குல்ல நான் கூட மாடு அப்படியே அங்கே மறைஞ்சி இங்கே வந்துடும்னு நினச்சேன் பட் அங்கேருந்து அந்த மாடு கத்திட்டே நடந்து வந்துருக்கு அது பார்த்திங்கன்னா சம் கோலாறு அதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாடு கத்துறது கேட்காமல் போவோம் எனக்கு ஆனால் கேட்குது நம்ம இது பண்ணாலும் படங்களில் தானே வரும் அது வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ நான் இங்கே வந்து இன்னொரு இதை வச்சு இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு
இதற்கு அப்புறம் இது வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் ஓகே இதில் வந்து நம்ம டைப்ஸ் மாற்றிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஹவுஸ் டைப் இருக்குது இந்த க்ரீன் ஹவுஸ்னால் க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளே வச்சு விவசாயம் மாதிரி பண்ண அதாவது ஒரு இதுக்குள்ளே வச்சு இதில் வந்து இதில் மூலி இதுக்குள்ளே வந்து பிளான்ஸ் எல்லாம் க்ரோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஆகா இப்போ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அங்கே ஏன் தெரியுமா மேலே வந்து இதாக இன்றைக்கிது நான் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த பச்சை பசேன்னு இருக்க இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஃபார்மிங் வந்து பண்ண முடியும் ஏன்னா அது வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அங்கே இருக்கும் இப்போ நம்ம கட்டியிருக்க இடத்துல நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் கிடையாது இந்த டா மெயின் ரோடில் கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா எப்படிரா இந்த இடத்துல இருக்குங்க நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அப்புறம் என்ன பண்ணுவோன்னா இங்கேருந்து கொண்டு போய் இப்போ நான் அங்கே தான் வைக்கிறோம் ஓகே அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் தான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா நான் இங்கேருந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏன்னா நம்மளுக்கு இப்போ ஃபார்மிங் வைக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் அந்த இடம் மட்டும்தான் ஏன்னா அங்கே தான் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து நான் ஃபுல்லாக ரோடை அது வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ரோடு அப்படி ஒரு ரோடு ஸோ போட்டாக்கா நான் பாருங்கள் வைக்க வைக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா லெவல் சேரும் சொல்லி ஸோ லெவல் டூக்கு வந்துருச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோர் மில்லு பேக்கரி அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் நல்லா இருக்குது நம்ம அப்படியே டெவலப் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்ம போட்டிருக்க ரூட்டு ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம ஃபார்மிங் வைக்க போகிறோம் ஸோ அந்த நம்ம கட்டின அந்த ஃப்ரூட் ஃபீல்டு க்ராப்ஸு எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் கிடைக்குமோ அங்கே நம்ம வைக்கணும் ஸோ இது எடுத்துகிட்டு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் இங்கே வச்சிடலாம் அது போல் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிக்கணும் பெயிண்ட் அடித்து நம்ம அந்த லேண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம இடத்துல வைக்க முடியும் ஸோ அந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் அடிச்சுக்கிறேன் இங்கே தான் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டாக நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் ஸோ அங்கேருந்து தூக்கிட்டு வந்து அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் வச்சோம்ல அது அதுக்கப்புறம் அந்த க்ராப் ஃபீல்டு இன்னொரு க்ராப் ஃபீல்டு அந்த அனிமல் ரெண்டு எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு வந்து அப்படியே கச்சு 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 கச்சுக்கு நீங்கள் பக்கத்து பக்கத்துலேயே வச்சிடலாம் இப்போ இங்கேருந்து வாட்டர் கனெக்ஷன் நீ இந்த பில்டிங்கே ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல கொடுத்து வச்சுருவோம் ஏன்னா நம்ம ஃப்யூச்சரில் பில்டிங் இங்கே நிறையா கட்டுவோம் அதுக்கு அப்படி யூஸ் ஆகிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்டோரேஜும் தூக்கிட்டு வந்து நம்ம இங்கே வைக்கணும் எங்கே வைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வைக்கிறேன்னா அதுக்கு அந்த ரோடுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ரோடில் அங்கேருந்து இங்கே வந்து அப்படியே அந்த வண்டி வந்து இந்த சைடு வந்து ரோடை வந்து அப்படியே வச்சுட்டு போகிற மாதிரி ஆப்போசிட்டில் இருக்கலாம் இப்போ இங்கே வச்சாச்சு ஸோ ஃபார்ம் பில்டிங் இப்போதைக்கு அங்கேயே மெயின் பில்டிங் அங்கேயே இருக்கட்டும் ஏன்னா நம்மளோட ஃபார்மிங் தொடக்கம் அந்த ரோடு தான் அதை அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ இங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி அங்கே எடுத்துகிட்டு வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா பக்கத்து பக்கத்தில் பில்டிங் இங்கே நிறைய இங்கே தான் வைக்கிறோம் அதனால் இங்கே ஒரு விண்மீல் இந்த டார்க் ப்ளூ கலர் கடைலாம் பார்த்திங்கன்னா காற்று நிறையா இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா விண்மீல இங்கே வச்சு விண்மீலேருந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் தேவைப்படுறதுக்கு விண்மீல வச்சாச்சு அங்கேருந்து அப்படியே கனெக்ஷன் எடுத்து இங்கே கொடுத்துருவோம் அவ்வளோதான் அங்கேருந்து ஒன்று அப்புறம் இங்கேருந்து ஒன்று ஸோ இது கனெக்ஷன் ஆகிடுச்சு இல்லை நம்ம வந்து எப்படி நடுவில் க்ராப் ஃபீல் செட் பண்ணணும் அதனால் அங்கேருந்து ஆட்டோமேட்டிக் கனெக்ஷன் வந்துடும் நம்ம இப்போ இங்கேருந்து அந்த அனாதையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டோரேஜு அது கனெக்ஷன் கொடுத்துருவோம் யா கொடுத்தாச்சு பிரச்சனை இல்லை இப்போது இவன் நம்ம இந்த இடத்துல க்ராப் ஃபீல்ட் நான் சொல்லி தான் நம்ம நிறையா க்ராப் ஃபீல்டு வைக்கணும் ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆக ஆக நம்ம க்ராப் ஃபீல்டு முக்கியம்னு சொல்லி ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்பில் க்ராப் ஃபீல்டு கிடை வைப்போம் ஸோ தண்ணியும் கொடுக்கணும் உடனே தண்ணி கனெக்ஷனை கொடுத்துடலாம் இந்த ஒரு இது ஃபுல்லாகவே ஏன்னா நம்ம இங்கே ஃபுல்லாகவே வைக்க போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா க்ராப் ஃபீல்ட் பக்கத்தில் நம்ம இன்னமும் நிறையா டெவலப்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இது பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் பராக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதான் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் தள்ளி எங்கன்னா இங்கே வைப்போம் இதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு வேணுங்கிறப்ப எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் இந்த ரோடுக்கு ஸோ கொடுக்குறனால அங்கேருந்து வண்டி வந்து இவ்வளோ தூரம் சுற்றிட்டு போகணும் அவசியம் இல்லை இந்த ரோட்டில் அப்படியே வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றனால இங்கே ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு யா இது அப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சுது பிரச்சனையே இல்லை ஸோ ரெண்டு லெவன் வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ரெண்டு ஸ்டாரில் இருக்குது ஸோ அடுத்து ந
இப்போ நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மாடு வந்து நடுவில் அப்படியே மேய விட்டுருவோம் அப்படியே ரோடை க்ராஸ் பண்ணி நடந்து போதுங்க பொறுமையாக டெட் டெட் டெட்டே கண்கொள்ளாக காட்சி பார்க்க ஆர்வமாக உள்ளது அப்படின்னு அப்படியே அழகாக அங்கேருந்து மாடு திரும்பி இங்கே அந்த மாடு பாவங்க இலைய சட்டி செத்த வயலை இலை இப்படி என்ன சாவடிக்கிறேன் அந்த மூளை இந்த மூளை வர வச்சிட்டோம் ஸோ ஃப்ளோர் மில் கட்டியாச்சு இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கும் கிராப்ஸ் தேவை நாட் அண்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ்னால் கிராப்ஸ் நம்ம நிறையா கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அது பக்கத்துலேயே ஒன்று அது பக்கத்து இன்னொன்று வச்சுடுறேன் ஏன்னா கிராப் ஃபீல்டு நிறையா இருக்கிறக்க நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் தான் ஏன்னா நம்ம கட்டுற பில்டிங் எல்லாருக்குமே இந்த கிராப்ஸ் தான் ஒன் ஆஃப் தி மேனுஃபேக்சராக இருக்க போகுது ஸோ எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணி பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சுடுறேன் அது வந்து வீட்டு பொட்டேட்டோஸ் இருக்குது நம்ம இங்கே வந்து இன்னொரு க்ரீன் ஹவுஸ் தான் அது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட்டின க்ரீன் ஹவுஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸுக்கான க்ரீன் ஹவுஸ் இது வந்து கிராப்ஸுக்கான க்ரீன் ஹவுஸு அதுவும் நம்ம வைக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டும் இதில் கொடுத்துட்டு அதை வந்து நம்ம வீட்டுக்கும் போய்ட்டும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃப்ளோர் மில்கி இப்போ பார்த்திங்களா கிராப்ஸ் நிறைய கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ கிராப்ஸ் வந்து கூடும் வர வர ஆரம்பிச்சிருது பார்த்திங்கன்னா இது தான் அந்த ப்ரொடக்ஷனோட எப்படி ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டுருக்கு எந்த மாதிரி போயிட்டுருக்குன்னு காமிக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இதில் தான் வரும் நமக்கு அதுதான் இது நினைக்கிறேன் ஸோ கேட்டில் ஷீட் தான் நம்ம வைக்கலாமா ஸோ கேட்டில் இந்த ஷீல்டு இது வந்து இந்த ஷெட்டு எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாடி ஃப்ளோர் மீது வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது ஒரு பெரிய பில்டிங் ஸோ அந்த பில்டிங் பக்கத்துலேயே இந்த பில்டிங்கும் வச்சிடலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டில் ஷெட்டு இந்த ஷெட்டு வந்து மேபி இதுவும் இன்னொரு இது வந்து இன்னொரு ப்ரொடக்ஷனுக்காக ஸ்டோரேஜ் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இதுவும் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற கேப்பில் நம்ம வந்து இருக்கிற இன் இப்போ இருக்கிற எல்லா ஃபார்மிங்கும் நம்ம எடுத்து வைக்க போகிறோம் எல்லாத்தையும் எடுத்து கட்ட போகிறோம் ஸோ அதுதான் மேட்ரு உங்களுக்கு விட்டுக்க போகிறது இருக்கிற கிராப்பில் எல்லா கிராப்ஸும் எல்லா ஃபீ இதையும் தூக்கிட்டு போய் நறுக்கு நறுக்குன்னு வைக்க போகிறோம் இது இந்த ஸ்மால் அனிமல் பேச்சர் இதுதான் வந்து அந்த இது இதை வந்து நம்ம ஆடி ரெண்டு கட்டி இருக்கோம் ஒன்று மாடு இருக்குது ஒன்று ஆடு இருக்குது இங்கே ஒன்று வச்சாச்சு இதில் நம்ம என்ன வைக்க போகிறோம்னா ஆடும் கிடையாது மாடும் கிடையாது இங்கே நம்ம வைக்க போகிறது பண்ணி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பண்ணி ஆட்டு பண்ணை மாட்டு பண்ணை கிடைத்து ஒரு பண்ணி பண்ணை வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அட்டகாசமான பில்டிங்ஸ் நம்ம அப்படியே கட்டி மாசாக வச்சுருக்கோம் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் வந்து நான் இப்போ இங்கே இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த இடத்துல நான் அப்படியே வந்து இதை வந்து ஆப்பிளுக்கு மாற்றியிருக்கேன் இதை வந்து நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஃபீல் க்ராப் ஃபீல்டெலாம் வச்சுருக்கோம் இல்லை இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் அப்படியே நறுக்குன்னு அந்த இடத்துல வச்சிடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே சரி இந்த கிராப்னால் கிராப்ஸ் ஒரு பக்கம் பில்டிங்ஸ் பில்டிங்ஸ் ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரி வச்சிடலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஆப்பிள் வரப்போகுது ஸோ இங்கே வந்து நான் ரோடை எக்ஸ்டன் பண்ணி ஆகா லெவல் த்ரீங்க பட்டு பட்டுன்னு நம்ம ஃபார்மிங் லெவல் ஏறிக்கிட்டே இருக்குது நம்ம லெவல் த்ரீல வந்துட்டோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் எக்கச்சக்க விஷயங்கள்லாம் அன்லாக் ஆகிருக்கு விரைவில் அதையும் நம்ம கட்டுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கேருந்து ஒரு ரோல் எடுத்துகிட்டு போய் உள்ளே கொடுத்து நான் இதுக்காக அதாவது மக்கள் வந்து நம்ம மீ அங்கேருந்து இங்கே வரணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ என்ன பண்ண போனோம்னா ஃபார்மிங்க்குன்னு ஃபார்மிங்க்குன்னு தனியாக ஒரு நம்ம இப்போ எடுத்துக்கிறதே ஒரு தனி ஜோன் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபார்மிங் ஜோன் தான் ஸோ இந்த ஜோனுக்குள்ளே தனியாக மக்கள் வாழ்கிறதுக்கு இங்கே இருக்க மக்கள் இந்த ஃபார்மிங் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை விவசாயிகள் விவசாயி வாழ்கிறதுக்காக ஒரு இடம் ஸோ இங்கேருந்து விவசாயம் மட்டும்தான் வாழ்வாங்க அவங்க வந்து விவசாயம் மட்டும்தான் செய்வாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு இடத்துக்கு இப்போ நம்ம ஒரு இது பண்ண போகிறோம் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம எப்படி அங்கே வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஏரியாவாக போட்டோமோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஏரியா நம்ம கட்ட போகிறோம் பட் நான் இங்கே ஏன் இந்த ஜோனி இப்போ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் பாலிசிஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த பாலிசிஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட்டுற ஒவ்வொரு ஜோனுக்கும் தனித்தனியாக பாலிசிஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஜோனுக்கு நான் வைக்க போகிற பாலிசிஸ் மெயினாக வைக்க போகிற பாலிசிஸ் என்ன அப்படின்றத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸ்கூல்ஸ் அவுட் அப்படின்னு வைக்க போகிறேன் என்னடா இது ஸ்கூல்ஸ் அவுட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே படிக்கிறவங்க யாருமே ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டாங்க அதாவது ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டாங்க ஸ்கூலுக்கு பெருசாக படிக்க மாட்டாங்க அதனால் ஃபார்ம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இதை கொடுத்தோன்னா
மொத்த ஊர் எரிஞ்சு இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துக்கு நான் வைக்க போகிற பேர் நம்ம ஆல்ரெடி விவசாயிகள் வாழ்கிற இந்த இடத்தில் நம்ம விவசாய பூமி அப்படின்னு பேர் வைக்க போகிறாங்க ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த புதுசான நம்ம டைனாசிட்டியில் இருக்கும் விவசாய பூமிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் மக்களை ஸோ விவசாய பூமி நம்ம வந்து கட்டியிருக்கோம் இந்த விவசாய பூமியில் மக்கள் வாழ்கிறதுக்கு நம்ம சின்ன ரெசிடென்ஷியல் சோன் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஏன்னா அவங்க தான் இருக்க போகிறாங்க பெருசாக ரெசிடென்ஷியல் சோன்லாம் கொடுக்கக்கூடாது சின்ன ரெசிடென்ஷியல் சோனில் நம்ம விவசாய மக்கள் அழகாக இங்கேருந்து வீடு கட்டி அப்படியே பக்கத்தில் போய் வேலை செஞ்சுட்டு அழகாக திரும்பி சாப்பிட்றோம் வீடு திரும்பி வந்து இங்கே தங்கிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி முழுக்க முழுக்க ஒரு விவசாயி பூமியை நம்ம உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல அப்படியே அந்த பெயிண்டை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் இங்கே நம்ம இப்போ அந்த மிச்ச இருக்க பில்டிங்கை நம்ம இங்கே தான் கட்ட போகிறோம் ஸோ என்னென்ன பில்டிங் இங்கே வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம இப்போ முன்னாடி கட்டினது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ரொம்ப ஸ்மால் ஃப்ரூட் ஃபீல்டு இப்போ நம்மளுக்கு மீடியம் ஃப்ரூட் ஃபீல்டு நன்றாக இருக்குது ஸோ நான் அதை எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே வைக்கிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்மால் ஃப்ரூட் ஃபீல்டில் ஆப்பிள் கொடுத்துருக்கோம் நான் வந்து இப்போ மீடியம் ஃப்ரூட் ஃபீல்டில் ஆரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அது அது வந்து பா கொஞ்சம் தான் வருது மீடியம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு இந்த மாதிரி லார்ஜு வரும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்துச்சுன்னா இன்னும் அட்டகாசமாக இருக்கும் நம்மளோட விவசாயி பூமி ஸோ ஆகா விவசாயி விவசாயி பூமிக்கு மக்கள் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருக்குது இல்லைங்க அப்படியே பழைய வீடு ஆக்சுவலாக வந்து யூரோப்பியன் டைப்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ யூ அந்த அந்த ஊரில் எப்படி அந்த ஸ்மால் ஃபீல்டிங் அதாவது ஸ்கூல் போகாதவங்க எப்படி பில்டிங் இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கு கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் கிராப் ஃபீல்டு எப்படி வந்து ஸ்மால் கிராப் ஃபீல்டு இருக்கும் அதே மாதிரி மீடியம் இப்போ வந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ரூட் கட்டணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மீடியம் கிராப் ஃபீல்டு இது க்ரீன் ஹவுஸ் தான் அதனால் நான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே க்ரீன் ஹவுஸ் கொடுக்குறேன் ஏன்னா எல்லாமே கட்டும் க்ரீன் ஹவுஸ் மட்டும் தான் நம்ம கட்டாமல் இருக்கும் இந்த இடத்துல க்ரீன் ஹவுஸ் வச்சாச்சு ஸோ பேக்கரி வந்து நம்மளுக்கு அன்லாக் ஆகிருக்கு அதனால் பேக்கரி இங்கே வந்து வைக்கலாம் ஸோ பேக்கரி வந்து எங்கே வைக்கலாம் ஓ பேக்கரி லெமனேடு ஓ இந்த லெமனேடு ஃபேக்ட்ரி வந்து ஃபேக்ட்ரி இருக்கிற இடத்துல வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் அது பொல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அப்போ நம்ம வந்து ஃபேக்ட்ரி இருக்கிற இடத்துல வச்சுக்கலாம் வேறு என்ன அன்லாக் ஆச்சு மில்கிங் பார்லருங்க சூப்பர் வச்சுருவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜங்ஷனில் நம்ம வந்து மில்க்கு ஃபேக்ட்ரியை வச்சுட்டோம் அங்கே அங்கேருந்து மில்ட்ரி எங்கள் மில்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஃபேக்ட்ரி இது வைக்கலையோ வேறு ஷெட்டு ஆமாம் கேட்டல் ஷெட் நம்ம வைக்க தான் நினைக்கிறேன் அதுவாக இதுவாக தெரில இங்கே ஒன்று வச்சுருக்கேன் பார்த்துக்கலாம் என்னென்னு ஸோ இது வந்து ஸ்மால் பான் இது வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜுங்க அதாவது சின் அந்த ஸ்டோரேஜோட கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பெரிய ஸ்டோரேஜ்னு நினைக்கிறேன் அது ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியும் தண்ணியும் கொடுக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படியே அங்கே வந்து கொடுத்தாச்சு தண்ணி இங்கே இல்லையா தண்ணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இங்கே தான் ஸ்ட்ரீட்டாக கனெக்ஷன் கொடுத்தோம் ஸோ தண்ணி வந்து வந்துடும் ஆகா பண்ணியை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அற்புதமாக சமையாக இருக்குன்னு ஸோ இங்கே பண்ணி அங்கே மாடு அங்கே ஆடு அப்படின்னு அப்படியே சூப்பராக இருக்குது இங்கே நல்லா அது ஒரு பக்கியை கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறான் ஓ இங்கே வேலை செய்கிறவனோட காரா அது ஸோ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுக்கும் தனித்தனியாக பேர் வைக்கலாம் ஒவ்வொரு ஆடு ஒவ்வொரு மாடு எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக பேர் வைக்கலாம் ஒரு ஒரு பண்டிகை கூட நம்ம தனித்தனியாக பேர் வைக்கலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து கட்டாத ஒரு விஷயம் இருக்குங்க இந்த அனிமல் பேச்சலில் அனிமல் பேச்சலில் நம்ம என்ன கட்டலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல அனிமல் பேச்சல் வைக்கிறோம் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்துச்சு ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கொடுக்காத ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா ஐலாண்ட் கவுசி அந்த ஐலாண்ட் கவுஸ் வைக்கலாம் நம்ம வந்து மில்க் ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கோம் அந்த பால் ஃபேக்ட்ரிக்கு ஐலாண்ட் கவுஸ் மூலியமாக நிறையா பால்கள் வந்து ஐயோ இங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி தண்ணிலாம் கொடுக்கலையானோ நல்ல வேலை பார்த்தேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் நான் எலக்ட்ரிசிட்டி அங்கேருந்து வர்றதுக்காக அங்கே ஒரு அட்டே டே 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 என்னங்க அவசமாக டமால் டுமீல்னு உடனே நம்ம வந்து லோல் ஃபோர்க்கு ரீச்சாக இருக்கும் இதில் ஒரு நாலஞ்சு பில்டிங் அன்லாக் ஆகிருக்கு நம்ம உடனே அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு முதல்ல இங்கே முக்கியமான விஷயம் மக்களுக்கு நம்ம விவசாய பூமிக்கு தண்ணி இல்லைனா எப்படி தண்ணியும் கரண்ட்டும் விவசாய பூமியை கொடுத்தாச்சு அவ்வளோ தாங்க மக்கள் வந்து ஸோ கரகோசங்களை எழுப்பி சந்தோஷமாக இருக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆ ஓ இதுதான் ஐலாண்ட் கவுசா இந்த ஃபாரின்லல
ஸோ அங்கேயும் மக்கள் வாழ்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்தாச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்ம ஃபார்மிங் லேண்டை அப்படியே இந்த இதுலேருந்து ரைட் சைட்லேருந்து இதில் வந்து நம்மளுக்கு புதுசாக இன்னும் அன்லாக் ஆகிருக்கு பில்டிங் என்னென்ன பில்டிங் இன்னும் அன்லாக் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் என்னென்ன பில்டிங் அன்லாக் ஆச்சு ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் ஓகே ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸ் கிட்டே இருந்து எடுக்கிற ப்ராப் அதாவது அனிமல்ஸ் கிட்டே இருந்து வெள்ளை எடுக்கிற பிறக்கிற இதை தான் நம்மளுக்கு ரிசோர்ஸஸ் தான் வரப்போகுது அதனால் இதை வந்து எங்கே வைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வரம் தான் காலியாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வைப்போம் ஏன் இந்த இடத்துல வர மாட்டேங்குது ஏன் இங்கே மட்டும் வருது ஆ வருது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பண் இந்த இதை நம்ம பண்ணையினே கூப்பிட்டுக்கலாம் ஓ இங்கே மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஓகே ஆடு மாடு ஆடு அதெல்லாம் அப்படி வச்சு அங்கேருந்து அப்படியே அதை வச்சு ரா மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்து வாங்க போல் இது இந்த பெரிய இடத்துல இந்த பெரிய வண்ணாட்டி ஒன்றில் இதுக்கு பக்கத்துலேயே வச்சிடலாம் ஏன்னா இங்கே இருந்து அங்கே எடுத்துகிட்டு போகிற ரா மெட்டீரியல்ஸை இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்துலேயே வச்சிட்டோம் இப்போ ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றது காரணத்தினால் இப்படி ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே ஒரு ரூட்டு பார்த்துடலாம் டிராஃபிக் எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சா என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு அப்பா அடப்பா இவங்களா என்னடா அங்கே விட்டா இங்கே வந்து டிராஃபிக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க காலியாக தானே இருக்குது நம்ம பேசாமல் இங்கேருந்து நான் ஸ்ட்ரீட்டாக கொடுக்குறேங்க இவனுங்க படாத படு படுத்துகிறாங்க இங்கேருந்து ஸ்ட்ரீட்டாக ரோடு இந்த அந்த ஜங்ஷனில் இந்த ஜங்ஷனு கொடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம நடுவில் எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபோர் வீ ரோடாக மாற்றணும் ஸோ அவ்வளோதான் பிடிச்சாச்சு அங்கே ஃபோர் வீ ரோடு அப்டேட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டு இதுக்கப்புறமா டிராஃபிக் பண்ணாமல் இங்கேருந்து நேராக போயிட்டு அங்கே நேராக வாங்கடா அங்கே பாருங்களேன் அதனால் ஃபுல்லாக பிரிட்ஜு மேலே டிராஃபிக் நின்றுட்டுருக்கு இப்போது பயங்கரமாக டிராஃபிக் ஆகுதுங்க இப்போது இந்த இடம் ஏன் இவங்க இப்படி பண்ணுறானுங்க ஒரு ஆக்சுவலாக ரெண்டு லேனாக வரலாம் ஒரே லேட தான் அது சிக்ஸ் லேன் ரோடுங்க சிக்ஸ் லேன் ரோட்டில் ஒரு ரோட்டை தான் வராங்க எனக்கு இது கான்செப்ட் புரியவே மாட்டேங்குது அந்த சை அந்த ரோடை பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிராஃபிக் ஆன ரோடை யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஒன்றுமே சிக்ஸ் லேன் ரோடு ஆனால் ஒன் வே ரோடாக மாற்றி பார்த்தா அதை அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறானுங்கன்னு பார்க்கலாம் எங்கே இருக்குது ஒன் வே ரோடு இதுதான் ஒன் வே ரோடு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாம் இந்த இந்த சிக்ஸ் லேன் ரோடு நான் கம்ப்ளீட்டாகவே ஒன் வே ரோடாக மாற்றிட்டேன் இது இங்கேருந்து மேலே மட்டும்தான் போக முடியும் அதாவது பிரிட்ஜுக்கு மட்டும்தான் இறங்க முடியும் பிரிட்ஜிலேருந்து இறங்க முடியாது ஸோ அப்படி மாற்றிருக்கேன் ஏன்னா இந்த ரோடு யூஸ் பண்ணவே இல்லை இப்போ தான் இந்த ரோட்டில் வண்டி வர ஆரம்பிக்குது இவெல்லாம் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ரோட்டில் யூஸ் பண்ணவே இல்லை இவனுங்க பிரிட்ஜிலேருந்து இப்போ ஒன் வே மாற்றினதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க வண்டி தான் இங்கே இறங்க ஆரம்பிக்குது ஆனால் இதை ஒன் வே மாற்றினாலும் உயர்றதுக்கு தான் போகுமா கீழே தங்கிறது வராது ஆமாம் மறுபடி இங்கே டிராஃபிக் பண்ணுறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து பாவாங்க ஓரளவுக்கு ஓகே குறைஞ்சிடுச்சு இங்கேருந்து போகிற இது அங்கே அப்படியே வீடு இதுக்குள்ளே இறங்கிடுறாங்க இப்போதைக்கு இங்கே பெருசாக டிராஃபிக் ஓகேவா கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு பிரிட்ஜ் மேலே பட் இங்கே எப்போ போகும் நின்றுக்கிட்டே தான் இருக்கிறானுங்க நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கேருந்து நான் ஒரு பிரிட்ஜை எடுத்துகிட்டு போய் பிரிட்ஜில் கன அதாவது பிரிட்ஜை எடுத்துகிட்டு போய் மெயின் பிரிட்ஜில் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா மேபி இங்கே வந்து கொனெக்ஷன் போட்டோன்னா இந்த லெஃப்ட் சைட்லேருந்து வராங்க பார்த்திங்களா ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே அவனுங்க வந்து இந்த பிரிட்ஜை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் அதுக்காக கட்டுறேன் மேபி இந்த இடம் யூஸ் ஆகலாம் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரில நம்மளுக்கு டிராஃபிக் குறையணும் அதனால் நான் பிரிட்ஜ்லேருந்து கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் இது அந்த கனெக்ஷனில் கொடுக்க போகிறதில்ல இதுக்கு தனியாக நான் எடுத்துகிட்டு போய் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த அப்படியே லெஃப்ட் சைட்லேருந்து எடுத்து நான் இங்கே ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பிரிட்ஜை இந்த பிரிட்ஜு அவனால் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா இங்கேருந்து அந்த சைடு ஃபேக்ட்ரிக்கு போகிறவனுங்க யூஸ் பண்ணாமல் பிரிட்ஜு மூலியமா போயிட்டு அந்த பக்கத்து இருக்க பில்டிங்கும் போய்ட்டு அந்த ரவுண்டான அவ்வளோ டிராஃபிக் குறையும் அதுக்காக இப்போதே இதை கட்டியிருக்கேன் யூஸ் பண்ணலான்னு தெரியல நான் எந்த மூடி ஏதோ ஒரு ஐடியாவில் கட்டி வச்சுருக்கேன் இதை டிராஃபிக் கம்மியாக இருக்கா பரவாயில்லங்க இப்போதைக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு டிராஃபிக் குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் அந்த ரோட்டில் மட்டும் பயங்கரமாக நிற்கிறானுங்க இண்டஸ்ட்ரி ரோட்டுக்குள்ளே மட்டும் பிரிட்ஜில் இருக்க டிராஃபிக் குறைஞ்சிருச்சு ஆனால் இந்த ரோடு இந்த பிரிட்ஜை கிடச்சோ யூஸ் பண்ணவே மாட்டானுங்க போல் எங்கேனா அதனால் போங்கடா அதாவது ஒருத்தர் மட்டும் தான் வந்து போகிறான் ஏன்னா நீங்கள் வந்து போட்டு கடை எவ்வளோ பெரிய பிரிட்ஜை கட்டி ஆயிடுச்சேன் இந்த பிரிட்ஜில் 
இது ஃபோர் வீலர் ஒன் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் இதையும் ஃபோர் வீலர் என்ன மாற்றணும் அப்போ தான் டிராஃபிக் ஆகாது இல்லைனா இதையும் டிராஃபிக் பண்ணி விட்டுருவாங்க விட்டா ஒரு இருக்கிற எல்லாத்தையுமே மெயின் ரோடாக மாற்றி வச்சுருவானுங்க போல் ஃபோர் வீலர் போட வச்சுருவானுங்க போல் ஸோ இதுக்கப்புறம் டிராஃபிக் குறையும் நம்பரை ஏன்னா போகிறவங்க அப்படி போவாங்க வரவங்க இப்படி வருவாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் ஆஃபீஸ் ஒன்று கொடுவேன் ஆமாம் அது இதே எடுத்தவங்கள ஃபேக்ட்ரி ஒன்று வந்துச்சுல டெம்மை எடுப்பேன் ஐயோ என்னங்க இது வா இவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு இது நான் எங்கே வைப்பேன் லெமனேடு ஃபேக்ட்ரி ஓடு இந்த இடத்துல வச்சாச்சா லெமனேடு ஃபேக்ட்ரியா வேற லெவலு இதில் வந்து ஸ்வீட்டு எனர்ஜி டிக்கு பிவேஜஸ்லாம் இதில் வந்து கொண்டு வருவாங்களா ஸோ இது வந்து இதுக்கும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வரப்போகிற பேக்கரி இடத்துல இங்கே வந்து கட்டிடலாம் ஸோ பேக்கரி வந்து பேக்கரி சின்னதாக தான் இருக்குது ஸோ பேக்கரி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வந்து அப்படியே சின்னதாக ஒரு ஜங்ஷனில் குட்டியாக இங்கே வைப்போமா ஆனால் ஏற்கனவே ட்ராஃபிக் குமிச்சிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் ட்ராஃபிக் பண்ணிடுவாங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஆமாம் இந்த சைடு காலியாக இருக்குல்ல நம்ம ஆடி இதே தான் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்போ பேக்கரியும் லெமன் அடின் தூக்கி இங்கே மாற்றி வச்சிடலாம் பேக்கரி அங்கே வச்சாச்சு லெமனேடாக அங்கே பில்டிங் இடிக்குதா சரி பண்ணிவிடுவோம் அங்கே இருக்க பில்டிங்லாம் தூக்கிட்டு லெமனேட் ஃபேக்ட்ரி இங்கே வச்சிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க பில்டிங்லாம் தூக்கிட்டேன் தூக்கிட்டு இந்த லெமினேட் ஃபேக்ட்ரியை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல அப்படியே இந்த நம்ம ஆல்ரெடி பழைய ஃபார்மிங் கட்டி வச்சுருந்த ஒரு ரோடு அந்த ரோடை ஏன் வேஸ்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் கட்டியாச்சு செம்மையாக இருக்குங்க இந்த ரோடை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி விட்டோம் ஸோ வந்து லெமினேட் ஃபேக்ட்ரி கட்டியாச்சு இதுக்கு வந்து கிராப்ஸும் கிளாஸும் தேவையா கிராப்ஸ் நம்மகிட்ட ஃபேன் பார்த்துக்கிங்க கிளாஸ் எங்கேருந்து வரும் கிளாஸ் உண்டா தான் லெமினேட் இது பண்ணுவாங்க இன்னொன்றும் இருக்குது அதுவும் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது மூணுமே ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கு க்ளோத்திங் ஃபேக்ட்ரி இருக்குங்க ஐயோ அதுவும் பெருசாக இருக்கு இது பக்கத்தில் வச்சிடும் ஸோ மூணு ஃபேக்ட்ரி லெமனேடு ஃபேக்ட்ரி பேக்கரி க்ளோத்திங் ஃபேக்ட்ரி அதை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பக்கத்து பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சிட்டோம் க்ளாத்திங் ஃபேக்ட்ரி வேற எந்த ஃபேக்ட்ரி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லாக் ஆகலை மேபி ஃபர்தர் ஸ்டேஜ் போக போக வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபே மூணு ஃபேக்ட்ரியும் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சிட்டோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃப்ளோர் வேணுமா அதாவது மாவு இப்போ மாவு மாவு இது வச்சோம்ல அங்கேருந்து அப்போ வந்துடும் பிரச்சனை இல்லை பேக்கரி காப்பாளர் தெரிஞ்ச பிரச்சனை இல்லைங்க பேக்கரி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு நம்மளுக்கு எல்லாமே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்குது பேக்கரிக்கு ஆனால் கிளாஸு இதில் இதுங்க இந்த கிளாஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு புரியல எனக்கு சரி நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே வந்து நம்ம இந்த மூலையாக கட்டிடுவோம் இந்த இங்கேருந்து நான் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ரோடு எடுத்துகிட்டு போய் இப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஒன்றையும் அங்கே போய் அந்த ஒரே ரோட்டில் போய் கனெக்ஷன் கொடுத்து கனெக்ஷன் கொடுத்து போகிறதுக்கு இப்படி கொடுத்துட்டோன்னா இங்கேருந்து ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ரோடு கனெக்ட் ஆகிக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த ஜங்ஷன் இந்த ஒரு ஜங்ஷன் நடுவில் வச்சு இங்கேருந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் இப்போ ஃபார்ம் மெயின் பில்டிங் வந்து நான் இங்கே வச்சுட்டேன் ஏன்னா நம்ம இனிமேல் இதுதான் ஃபார்மிங்கோட மெயின் பில்டிங்காக இருக்கும்போது நான் அந்த இடத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கான வண்டிகள் போக ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே தான் நம்ம ஃபார்மிங் லேண்டு வைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம இந்த இடத்துல இப்போ வச்சாச்சு ஃபார்மிங் லேண்டுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வேணுமா வரணா தம்பி வரணா தம்பி ஸோ அங்கேருந்து ஃபார்மிங் லேண்டுக்கு கொடுத்தாச்சு ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்துல நம்ம ஊரில் இன்னொரு விண்மீன் எடுத்து விண் இந்த விண்மீன் பக்கத்தில் அப்படியே வச்சுருவோம் இதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஈக்குவல் ஆகிடும் நீங்கள் பார்த்தீங்களா எல்லாமே ஜீப்புங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வண்டிலாம் உள்ள ஜீப் அங்கே பாருங்கள் ரெட் கலர் ஜீப் ப்ளூ கலர் ஜீப்பு அட்டே டே 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 யூரோப்பியன் எதுனா அதாவது நம்ம இது ஊரில் இருக்கவங்கன்னா காஸ்ட்லி விவசாயங்கள்ங்க விவசாய பூமியில் இருக்கவங்களாம் காஸ்ட்லி விவசாய பூமி பூமியை சேர்ந்தவர்கள் சம் வீடியோ பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று சும்மா ஒன்றா இருக்குது அந்த பாருங்கள் பக்கியெலாம் பார்த்தீங்களே தலை வேறு லெவலில் வச்சுருக்கியான் நம்ம ஊரில் விவசாய பூமி இல் வாழும் காஸ்ட்லி விவசாயிகள் மர்மம் நிறைந்த டைனாசிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி எர்லைன்ஸ் போடுவாங்க வா இப்போதைக்கு டிராஃபிக் நல்லா கம்மியாகிடுச்சுங்க அந்த ரோடு போட யூஸ் ஆகுது இப்போ இப்போதைக்கு பெருசாக டிராஃபிக் ஆகலை ஒரு ரோடு டிராஃபிக் குறைச்சிட்டோம் சந்தோஷம் ஸோ நம்ம வந்து அடுத்த எபிசோடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணணும் நம்ம இது வரைக்கும் இந்த சைட்லாம் ஃபுல்லாக இன்றைக்கி கை வைக்கவே இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வந்து விவசாயம் மட்டுமே
அப்போ இந்த எப்படி நம்ம ஃபார்ம் மெயின் பில்டிங் ஒரு மெயின் பில்டிங் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் மெயின் பில்டிங் ஒன்று இருக்குது இது இதில் இதுக்குள்ளே தான் அதெல்லாம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் டேய் நானே மர்மம் பண்ணால் எனக்கு மேலே ஒரு மம் மர்மம் டெஸ்ட் ஓடிச்சு வச்சுருக்கீங்களா நீங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ நான் அதை கட்ட போகிறேன் அந்த ஃபார்ம் எப்படி வந்து ஃபார்முக்கு வந்து ஃபார்ம் மெயின் பில்டிங் ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட்ரிக்கு நம்ம ஃபாரஸ்ட் மெயின் பில்டிங் கட்டணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்து ஒரு விவசாய பூமி அதாவது விவசாய பூமியில் எப்படி நம்ம ஃபார்மிங்கை டெவலப் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி விவசாய பூமியில் நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் சாரி ஃபாரஸ்ட்ரி ஏரியாவை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ நான் இங்கேயே இன்னொரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அமைக்க போகிறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவுக்கு நம்ம வந்து இதுக்கு தனியாக பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம நிறையா கச்சக்க மில்லாம் இருக்குது ஆனால் நம்ம கட்ட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபாரஸ்ட்ரி ஏரியாவுக்கு மெயின் நம்ம கட்ட போகிற விஷயம் வந்து எப்படி ஃபார்ம் பில் ஃபார்ம் ஏரியாவுக்கு ஃபார்ம் மெயின் பில்டிங் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் அது மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவுக்கு ஃபாரஸ்ட் மெயின் பில்டிங் அதை தூக்கி நம்ம உள்ள நுழையும் போது இதாண்டா ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படின்னு தெரியறதுக்காக இப்போதைக்கு நம்ம எடுத்த உடனே அந்த இந்த ரோடோட ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம ஃபாரஸ்ட்ரி கட்ட போகிறோம் ஃபாரஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா வச்ச உடனே அதில் இருக்க பில்டிங்ஸ்லாம் நல்லா காக்குது இந்த பில்டிங் வச்ச உடனே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் ஃபாரஸ்ட்ரிக்கான லைனு இந்த இதுக்குள்ளே வந்த உடனே ஃபாரஸ்ட்ரி இங்கே இருக்குப்பா இதுதான்ப்பா ஃபாரஸ்ட்ரி ஏரியா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி ஃபாரஸ்ட்ரியில் என்ன பொருள் வச்சுட்டு இதுக்கு நம்ம பேர் வைக்க போகிறது என்னென்னா விவசாய பூமி ரெண்டு அப்படின்னு பேர் வைக்க போகிறேன் இதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது பேர் தோணுச்சு நானும் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் விவசாய பூமின்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் இதுக்கு நான் உடனே பேர் யோசிக்கல ஸோ அதனால் நான் விவசாய பூமி டூன்னு வச்சுருக்கேன் நீ கிரியேட்டிவாக அதை யோசிச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த பேரை நம்ம இங்கே வைக்கிறோம் ஸோ விவசாய பூமி ரெண்டு நம்ம ஊருக்கு வந்துடுச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்ரி ஏரியா இதுக்கு இப்போ நம்ம வந்து தண்ணியும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் கொடுக்கணும் எலக்ட்ரிசிட்டி இங்கே வந்து எடுத்துடலாம் பிரச்சனையே இல்லை ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்து கொடுத்தாச்சு தண்ணியும் நம்ம அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவே அப்படியே கனெக்ஷன் கொடுத்து விட்டுருவோம் தண்ணிக்கு ஏன்னா இங்கே நம்ம இப்போ ஃபுல்லாகவே பில்டிங் கட்ட போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து இப்போ அந்த ஃபாரஸ்ட்ரி பில்டிங் வச்சோம்னா ஸ்மால் ட்ரீ பிளான்டேஷன் நம்மளுக்கு அன்லாக் ஆகிருக்கு எப்படி அங்கே க்ராப் ஃபீல்டும் அந்த மாதிரி ஒரு பிளான்டேஷன் அன்லாக் ஆகிருக்கு அதை நம்ம வந்து இங்கே அங்கே ஒன்று அப்படியா அதை ஒன்று வச்சாச்சு பார்த்திங்கன்னா கனெக்ஷன் அப்படியே அங்கேருந்து தண்ணியை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு இங்கே கொடுத்துட்டோம் இப்போ தண்ணி வந்துடும் எல்லா பில்டிங்கும் வைக்க போகிற பில்டிங்கு பிரச்சனையே இல்லை இப்போ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் லாக் யார்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு முன் இன்னொன்று சா மில் ஸ்மால் லாக் யார்டும் சா மில்லும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஸோ சா மில் எடுத்துகிட்டு போய் நான் இப்போ வந்து எங்கேன்னா இப்போதைக்கு அந்த நம்ம வச்சுருக்க ஃபார்ம் அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஃபாரஸ்ட் மெயின் பில்டிங் பக்கத்தில் நான் வந்து சா மில் வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ இதில் வந்து நம்ம எப்படி அங்கே தண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணலாமோ அது இதுலேயும் ஒரு மூணு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம இதுக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வைக்கலாம் இதுக்கு வந்து பெட்ரோமே பெட்ரோ கெமிக் கெமிக்கல் பிளான்ஸ் தேவை அதெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து தேடி பிடிச்சி கரெக்டாக அதெல்லாம் பண்ணலாம் சாமிலுக்கு இங்கேருந்து தான் நம்ம எப்படி அங்கே இந்த கிராப்ஸ் வந்து அங்கே இருக்க இதுக்கெல்லாம் போதும் அந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே இருக்க கனெக்ஷன் மூலயமா ரா ப்ரோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் மூலயமா ஃபேக்ட்ரிகள் ரன் ஆகும் ஸ்மால் லாக் யார்டு தான் நம்ம இப்போ வைக்க போகிறோம் அது வந்து எங்கேன்னா இந்த சைடு வைக்கலாமா யா இந்த சைடு கொஞ்சம் தள்ளி இந்த ஜங் இந்த கார்னரில் வச்சிடலாம் ஸோ ஸ்மால் லாக் யார்டை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வச்சுருக்கேன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி ரா மெட்டீரியல்ஸ் இவங்களுக்கு இப்போ ரா ஃபாரஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் தேவை ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அது அங்கே தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் அது மூலியமாக இந்த கம்பெனி ரன் ஆகும் ஸோ அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி கரண்ட்டு எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் ஸோ வேறு எந்த பில்டிங்ஸும் இதில் அன்லாக் ஆகலை ஏன்னா லெவல் ஒன் பில்டிங் எனக்கு தெரிஞ்சு தான் லெவல் டூ போக நம்ம எப்படி இதில் ஃபார்மிங்கில் வந்து லெவல் டூ லெவல் த்ரீ லெவல் ஃபோர்னு போக போக வந்து அன்லாக் ஆச்சு அந்த மாதிரி இந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவும் லெவல்ஸ் ஏரியாவில் நம்மளுக்கு அன்லாக் ஆகும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி நம்ம பக்காவாக இந்த செட்டை போட முடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து ஃபார்மிங் நம்ம முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கி விவசாய பூமியை வந்து
இங்கே இருக்கிற மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும்ன்றதுக்காக விவசாயம் நம்ம தொடங்கியாச்சு இதே நம்ம விவசாயத்தில் இனி தான் நம்ம பயங்கரமாக கை வச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விவசாயத்தை நம்ம சம்பவம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆனால் இதுலேருந்து பொல்யூஷன் வருதுங்க ஆமாம் நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஃப்ளோர் மில்லை தூக்கி அங்கே வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி பட் அதுலேருந்து பொல்யூஷன் வருது அதனால் நான் ஃப்ளோர் மில்லை தூக்கி அங்கே வச்சுட்டேன் ஏன்னா க்ரீன் ஹவுஸ் பக்கத்தில் இருக்குது ஷெட்டில் இருந்து வராது எனக்கு தெரிஞ்சு பொல்யூஷன் ஸோ அதுலேருந்து பொல்யூஷன் வந்துச்சு ஆனால் நான் தூக்கி பார்த்திங்கன்னா அதை அங்கே வச்சுட்டேன் ஃபேக்ட்ரியோட ஃபேக்ட்ரியாக இங்கே வந்து பொல்யூஷன் எதுவுமே இருக்காது அப்போ தான் நம்ம பிளான்ஸ் நல்லா வரும் மக்களுக்காக ப்ராடக்ட்ஸ் நல்லபடியாக போய் சேரும் நல்ல எண்ணத்தோட அதை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது இந்த இடம் இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வீடியோ வச்சதுலேயே ஒரு அட்டகாசமாக ஒரு பில்டிங் அப்புறம் இது பெரிய இந்த இங்கிலீஷ் ப அனிமேஷன் படத்தில் கார்ட்டூன்ஸ்லாம் வரும்ல இது ஸோ இது வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம செட்டப்பு ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் கட்டி பேக்கரி க்ளோத்திங் ஃபேக்ட்ரி லெமனேட் ஃபேக்ட்ரின்னு கட்டியிருக்கோம் இதுக்கான ப்ரொடக்ஷனாக நம்ம அடுத்த வீடியோவில் தான் இதெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் ஆக போகுது அதெல்லாம் பார்க்க என்ன மாதிரி நீங்களும் ஆர்வமாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெடியாக இருங்க அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் சூப்பரான சம்பவங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம இங்கே முழுசாக மாறின விவசாயத்தை விவசாயி பிசிஓவை பார்க்குறீங்க ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி அட்டகாசமான வேறு லெவல் வீடியோவில் உங்களை திரும்பி சந்திக்கிறேன் உங்களோட ஃபீட்பேக் ரொம்ப முக்கியம் எப்படி இருந்துச்சு எந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு எல்லாத்தையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச பேர் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி க்ரியேட்டிவ் வேர்ஸ் எதாக இருந்தாலும் அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதுவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம டைனாசிட்டி இன்னும் பெரிதாக 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 எக்கச்சக்கமான அட்வென்ச்சர்ஸ் காத்துருக்குங்க ஸோ மறக்காமல் உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டே இருங்க இதே மாதிரி சூப்பரான அட்டகாசமான வேறு லெவல் வீடியோவில் உங்களை திரும்பி சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் வந்து வைப்புற போகுது உங்களின் நண்பன் பி சிஓ டாடா பவே சியும் மகளே எல்லாரும் ஜாலியாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க அட்டகாசமாக இருங்க கீப் ராகிங் ஸ்டே சேஃப் டாடா பவே சியூ Yeah. <laughs>